16, 22 minutos, tenemos un invitado en la mesa sí. también, esperando su turno con el gorrito, los auriculares, el tipo un solo. Estuvo esperando, 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 tiene que hablar, le llega el café. <risa> Exacto, y ahora se enfría, así que Muy lindo. apure el trago, huevón. <risa> Métame, mete un trago, si querés. Pero ahora ahora. Ahí va, ahí va, se va a despertar. Porque si no, es eh, Benja Vicuña, bienvenido, gracias por bueno, venir. No, por favor, muchas gracias, muchas gracias, estamos con este, con este circuito de, de, de promoción. ¿Cuántas notas hiciste ya? 8, no, para mí como actor, eh, la película no termina el último día de rodaje, sino nada, esperar que llegue la gente, en ese sentido estuvimos en, en, en Mendoza, bueno, la van primera acá en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, en Rosario ayer, y, y es sumamente importante poder seguir construyendo industria, así que me lo tomo a pecho, y, y con una película que, que tiene una vocación comercial de entretenimiento, es una película... No me que... lo diga con culpa, Vicuña, por favor. No, la culpa la estamos interpretando usted. Sí, no, no. Interpreto yo porque ¿sabes qué pasa? Me parece que muchas veces explicamos, es para pasar el rato, es como una pregunta peyorativa. La vida es para pasar el rato, el laburo es para pasar el rato, todo es para pasar el rato, al fin de cuentas. Y, sí, sí, ¿Qué te puedo decir? La vida misma, el programa de pasar el rato. El que para pasar el rato este programa. Sí, sí claro, no. Este programa, sí. Todo es, sí, 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 sí. No, 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 no tengo ningún complejo, los complejos los tengo en otros planos. La película es lo que es, es una película para divertirse, para pasarlo bien, es un esfuerzo gigantesco de, de, de un grupo de realizadores, productores, que detrás de esto están años para sacar adelante estos proyectos. Y, y la verdad que, que tengo una muy muy lindo, muy lindo retorno de parte de la, de la gente, del público. De, Casi de... sorpresivo, ¿no? Como que pasó algo más grande sí, de lo que... Sí, yo, yo decía, es, es una frase que, que, que no sé quién dijo, creo que... Eh, eh, Ah, Figueroa. Eh, bueno, de los un, productores, los no, 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 una frase de un futbolista de los años. Figueroa. Elia Figueroa, porque no tenemos nada, lo queremos todo. Sí, la frase bueno, cuando eh, Chile hizo su mundial. Bueno, tal cual. Ahora, poco, tienen, ahora tienen, ahora tienen. Ahora tenemos. La madre que lo no, padre. digo, una, no, no, es, una no, película, no, es una película pequeña, pero que ha ido creciendo nada, con el tiempo, con las personas, con, con, con los distribuidores, con la gente que ha ido creyendo. Y bueno, en definitiva, son más de 110 salas que están hoy. Es un estreno bastante importante que ha ido como creciendo, como te digo, en el tiempo, con un, con un relato diferente, original, que tiene los huevos de querer acercar el, el género policial, esa cosa tan americana, ¿verdad? Que por supuesto que no vamos a hacer comparaciones de, la, de los grandes referentes que tenemos, pero que, que le mezcla, le, le suma una versión más criolla, con idiosincrasia local, con las puteadas, con personajes secundarios súper interesantes, con, con personajes que también sostienen la película y con, y con giros sorprendentes. Así que nada, creo que... Está buenísima lo que me contás. Yo vi el tráiler y hablé con Germán Palacio. Me pareció buenísima, y aparte estás vos con Sabrina García Arena, que son la pareja protagónica. Así es, así está es. Germán, está Germán, Germán Carlito Belloso, que ya me, me, dan, me dan ganas de verlo. La persona más buena. Que... Un... ¿Es la persona más buena del mundo? Sí. ¿Ya está? Sí, 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 sí lo es. Que alguien no, diga algo malo, por favor. No, 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 es un no, no, no. Buen actor, no, buen tipo, buen compañero. Loco, loco, muy generoso. Muy generoso. No, no, no de verdad, es un tipo grosso y está muy bien en la película. Está Germán, que a mí me encanta el papel y me encanta él también. Sabrina, que es un bombón, que está muy bien. Eh, lamentablemente un chileno de mierda y no saben quién lo metió ahí pero Vamos, bueno, ven, Javi, más no, allá no. de eso la película está a 10 puntos pero, por favor, está Juana Viale, Rodrigo Virado Díaz hay varios actores también conocidos haciendo papeles cameos. chicos, cameos sí, el Tirri papá el Tirri papá ¿Qué es eso? eso ya no está, está más allá del bien y el mal eso? ¿Cómo yo me lo fumé el día del estreno Uy, y ese te sienta al lado te saca 50 selfies sí. no pero buena onda mira si lo pasa que tiene que ver con justamente sin ninguna culpa lo digo, la vocación que tiene la película. La vocación es una película de productores que pretende llegar al mayor cantidad de público posible. Es una película que, que no pretende ser ni inteligente ni bajar línea en relación al narcotráfico. Eh, entiende el narcotráfico como un vehículo para contar una historia de amor. Uh -huh. Una historia de amor entre este, este, este par... De, de turistas que llega después de mucho tiempo a Buenos Aires a pasar una noche porteña, a divertirse, lo agarran a este tipo, lo cargan de cocaína, dicen tenés que partir a, a Barajas y ahí bueno liberamos a tu chica, en el fondo un secuestro, una extorsión y él decide en el minuto 90, eh, dice no, no, porque estoy, corre peligro mi vida, corre peligro también mi mujer y se corta por, por, por hacer justicia con sus propias manos y ahí es donde eh, aparece Germán y está esta, esta tónica que también es muy americana y es un, un clásico que es una especie de Starkey Hatch o de, sí. ¿viste? de estas parejas o, mo, o, Mosca, o Mosca y Smith mm. que está, tiene que ver con estas parejas que pasan mucho tiempo tomando café arriba de los autos sí. <risa> comentonas en bolsa <risa> de, de papel madera claro, y que, y que ahí también radica un tipo de humor una dependencia, una amistad, una violencia eh, bueno, nada y, y, y la particularidad de mi personaje que fue el desafío para esta película en particular era generar un tipo normal, piola, un, 
un pajarito, un tipo bueno viviendo una vida de malo. Eso. Y creo que, que se logra, creo que, que también conquista al público desde el punto de vista de, de empatizar y de decir, bueno, ¿qué me pasaría a mí? A ¿Qué tan lejos llegaría por amor? Eh, y esa pregunta la dejo picando para todos okay. ustedes que miran con cara de... Mmm, no, ¿Y ahora, ¿Y ahora qué decimos? Yo por mi mina la dejo tirada, una hora de... La abandono. Yo la abandono. Yo, yo me voy a Tigre, <risa> claro, no sé. Eso, eso es, una, es, es una de las premisas de la película. No, pero habla bien de vos esto que decía Benja, de, de, de que tu trabajo también es este, el de la peli, el después, que no todos los actores se lo toman como parte de su trabajo y el trabajo termina por ahí el último día de filmación cuando sí. es el grito y te aplauden porque terminaste tu última escena. Ahí me parece que está bueno ser respetuoso de todo el laburo que hay detrás, de todas las familias que hay detrás Absolutamente. De, de una peli, del director que en general se juega una guita que no tiene, por supuesto. Por más que consiga mucha plata. Por supuesto, yo conozco solo dos personas que han ganado guita en cine, que son, eh, bueno, el productor de, sí. de Relato y ahora el clan, este... ¿Escuché sí. que es el único que gana plata? No, no, no. <risa> es cifrón, sí. pero ahí no, todo no, pero sabemos a qué, a qué te Bueno, eh, digo... En general el cine la gente lo tiene que saber, es, es, un, es un trabajo de, de, de artesanal, de mucho esfuerzo, de mucha convicción, de equipos reducidos, de mucho amor. Efectivamente hoy en la Argentina, y estoy feliz porque la verdad que hoy estoy con tres, cuatro ofertas para el año que viene, se está dando, el cine tiene muy buena salud y eso tiene que ver desde la subvención, tiene que ver desde los nuevos creadores, los nuevos lenguajes, el reconocimiento internacional, pero sobre todo creo también del público, cómo está acompañando claro. al cine nacional. Hay nuevos directores, me parece que hay nuevas apuestas, hay nuevos actores, antes se encasillaba mucho al actor de televisión que no da para que sea actor de cine, o me parece que hay una brecha más flexible. No, y, y, y también y, una película muy pelotuda. Y, y también, y pelotudo también el, el que mm. tiene todavía prejuicios sobre los diferentes géneros, Exacto. el público ya claro. de alguna manera... Vos ves como Boca metió 250.000 espectadores, claro. o la película de, de, del zoológico para que es familiar mete 200.000 espectadores. Todos los Hay para todos los gustos, también está, y me parece fantástico el cine de autor. Pero, pero me que parece que el cine de autor no está empezando a tratar de, de, de amigarse, de acercarse un ¿Sí? poco al, a cortar tiro. ¿Sí? O sea, quiero hacer una película sin traicionarme, pero a ver si le gusta un poco más a Loco, es que para mí ese es el gran fenómeno y yo lo he compartido con muchos realizadores y directores chilenos, justamente. Este año yo estrené dos películas en Chile. Y eh, efectivamente, no sé, Pablo Larraín, ganador sí. de un... De ahora, bueno, nominado a un Oscar, ganador, amigo mío, el director de Prófugos que me mencionaban y también ganador de, de Berlín, con su última película metió 30.000 espectadores, que la verdad que, que es complejo, es de duro no poder tener esa comunión. Eh, obviamente que la, la pieza que realiza la película es fantástica, pero creo que acá en Argentina existe un, una evolución o hay un paso en donde los directores, productores y autores también tienen una inquietud de decir, ¿sabes qué? Me quiero comunicar con el gran público. Y no es casualidad lo de Cifrón, no es casualidad lo de Trapero, todos conocemos la filmografía de Trapero. Y a mí eso me parece... Es un cine más de autor, de hecho, de su arranque, más documental, bueno, el mundo grúa. claro, pero lo que está pasando hoy me parece buenísimo. Finalmente, bueno para el público y para el cine y para la industria, para todos. Y vos venías a hacer papeles muy comprometidos y... ¿No? Eh, y, sí. y muchísimas cosas, de hecho, eh, también en Chile, a través del espacio, la memoria, la poesía, sí. ¿no? Es como tenés que tocar muchas cuerdas diferentes a la vez. Sí. No sé si es algo que disfrutás más, más que otras cosas, o, o todo acomodándolo tiene el mismo valor, el mismo sí, sentido. Yo, yo tengo, yo tengo una, una línea editorial que, que si la tuviese que resumir o definir es diversa, creo que es prejuiciada. Digo, en, mi, en mis salas de teatro eh, tenemos desde el potenciar la dramaturgia local, independiente, hasta eh, nombres reconocidos como Le Prenom, como Coq, como Closer. Digo, no le tengo miedo a lo comercial, no le tengo miedo tampoco al, al teatro independiente o al teatro autor o, o jugadas más vanguardistas. Pero lo disfrutás y, haciéndolo. Y, y yo disfruto también como actor de poder moverme en esos diferentes registros y en esas diferentes aguas. Ojalá sin prejuicio. Y poder gozar con eso, con esa libertad. Y sí, este año estrené una película que trataba de la pedofilia en la, en la iglesia, un golpe durísimo que en Chile fue anduvo muy bien porque porque tenía que ver con la realidad nacional, como un poco lo que ha pasado acá con, con los puchos y el clan. Luego estrené una película que se estrena el próximo mes acá en Buenos Aires que se llama La memoria del agua, con Elena Naya y Matías Vicen, ganador de un Goya, y que es una película que trata sobre una pareja y el, y el después de una bomba atómica al interior de una, bomba, de, de, de una pareja que es la pérdida de un hijo. Es, es una película que habla sobre, sobre el duelo, pero más allá del duelo habla sobre cómo una pareja se reconstituye y se reconstruye y, y, y sale sale adelante. Ah, es tremendo que hayas hecho una película con una temática así. Sí, bueno, con esa película estuvimos en Venecia, ahora hace, hace un mes atrás, eh, por eso que pudimos compartir. Con... a presentarla también y a, sí. y a dar notas al respecto? Doy notas... Eh, o oh, no, eh, más una Lo que pasa es que si yo, si yo me tuviera que... que, que 
yo me permito hablar ciertas generalidades que pretendo seguir hablando sí, del, del personaje, de la vida, claro. de la muerte y en ese sentido esta película si habla sobre la muerte, entendemos que la muerte es parte de la vida también ¿verdad? Uh -huh. entonces, eh, sin entrar en cuestiones personales, creo que puedo claro. hablar sobre todo y, y entonces vengo de esos dos proyectos potentes, intensos y luego, bueno, Baires es un respiro para mí es un placer poder jugar poder andar corriendo claro. con un chumbo por las calles, eh, poder trabajar con Germán Palacios, que es un tremendo actor, poder contar una historia de amor inmersa en ese contexto violento del Gran Buenos Aires, creo que fue un respiro y la estoy gozando. Estoy gozando por, qué, también. ¿Por qué crees que no se hacen más policiales en el cine latinoamericano? Digamos? Hay como un prejuicio de que nos van a comparar, entonces mejor no... Sí, bueno, efectivamente es, estamos a la sombra de, de los grandes policiales americanos, que es como un monstruo innegable. Con destrucción eh, de coches, claro, edificios... Eh, ese es el punto, me parece. Sí, pero... Si le sacan la rotura de coches, me parece que a veces <risa> las historias <risa> Mira, son parecidas. Pero, pero estamos de a poco, cada día la brecha se disminuye. Cuando hablamos de Latinoamérica, bueno, Narcos, esta serie uh -huh. que, es, que es sobre el mundo del narco, pero también que, que hay mucha acción está es global y la está rompiendo claro, Escobar y también. Escobar también y perdón la autorreferencia pero prófugos para la gente que sabe, que sí, la conoce claro. hizo Pablo Arraín, de verdad que estábamos también muy muy arriba, muy bien montado entonces eh, yo creo que no hay que tenerle miedo a mí me gusta el cine de género me gusta el cine uh -huh. de género, me gusta el día de mañana yo soy de ese tipo de actores tipo que me encantaría hacer un Peter Pan o me encantaría, eh, como hice ahora un desafío de hacer una película de género creo que no uno no tiene que cerrarse a solo un tipo de cine no sé, es mi, es mi criterio te gusta ser, te gusta justamente lo más divertido de ser actor me parece que es la diversidad yo creo, de personajes. sí, sí, sí sí hay ¿Sí? algunas cosas que no hay retorno pero en general ¿cómo qué? <risa> como el porno ponte <risa> pero, ¿te han ofrecido? puta sí ¡Mamá mía! ¡Por favor! ¿Y cómo fue el casting? El casting me quedé por poca cosa. Quedé terminado. Tuvo callback por poca cosa. Más allá de los chiquititos. Terminó siendo un corto. Un corto. Bueno, ¿en serio te ofrecieron el chido? No, no, no. Me encantaría, pero bueno. No, vos sabés que no. Si sigo estando tan desesperado como estoy, yo creo que esos son los caminos. ¿Te imaginas como decir no de porno? Digo, ¿te gustaría dirigir alguna vez? Pornografía. <risa> no, no, por eso que no, no es porno. ¿Sabes que me lo han preguntado mucho? Tengo muchos amigos que, que, que han evolucionado la dirección. Eh, a mí me gusta mucho el proceso del actor. Disfruto, soy, no sé, soy un apasionado por lo que hago. Y, y por lo mismo no, no, no están mis planes todavía. Pero por eso mismo tal vez sí. Digo, para mí un director, el director de una película es el que tiene que... Ese proceso, manejar el del actor. Después poner la cámara... Y... Con el director, no, no, se se la cámara. No, sí, no pero sabes que cámara. conozco... Yo, no sé, he hecho 19 películas en mi país, Baires, mi primera película acá en Argentina, y tengo las dos experiencias. Por un lado, eh, directores que no le dan bola al proceso del actor porque están preocupados de, 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 de narrar algo y están sí. sobrepasados con el equipo técnico, con los inspectores, con el... y, y otros que efectivamente tienen un, un profundo respeto y cariño por el proceso del actor. Y bueno, y con eso efectivamente es donde uno mejor y, y más cómodo se siente. ¿Te deja de dirigir? Yo sí, soy, soy muy gauchito. Soy un buen alumno. <risa> Escúchame, tu país es Chile, claramente sí. sos chileno, pero hay un vínculo inevitable con, ¿Con Argentina. Con Argentina, no, sí. no sé eh, cómo te llevas con la problemática argentina, con el ser argentino, si te involucras tanto y te duelen tanto las, las noticias dolorosas sí, de la Argentina como la, como la Chile. Sí. O hay un punto donde no terminas de ser un extranjero muy agradecido y muy, muy mimetizado. No, con no sé, no, yo, yo vivo entrando y saliendo hace ocho años acá y la verdad que. Eh, sí, tengo tengo tres hijos argentinos claro. y, y amo este país, lo amo, me duele. Sí soy muy respetuoso a la hora de opinar eh, en política, claro, en cosas coyunturales. En el régimen pinochetista, que es algo que... Se me banco que y he hecho documental y me claro, la juego exacto. a meterme. Porque, porque entiendo que, que más allá de, de, de... A mí me adaptaron. A mí la verdad que yo recibo una cantidad de cariño, si no, no trabajaría acá. Porque la verdad que saldría corriendo. Me, me quieren mucho, me respetan. Eh, y me gusta Buenos Aires, me gusta la movida cultural que tienen pero sí, yo creo que comparto con ustedes, me duelen las mismas cosas que le duele a la mayoría de los argentinos salvo la final contra Chile en la Copa América, digamos que le duelen las mismas Ahí cosas le... qué lindo fue eso. Eh, sí, ¿no? oh. Oh. un punto donde hoy día nos comemos los brazucas a mí me dolió, oh, oh, pero sí, sí. hoy a la, en un rato, a las, eh, no, a las ocho y media de la noche qué lindo va a ser eso 
Vos sabés que estaba con un amigo tuyo eh, ese día. ¿Con, ¿Con quién? Con Iván Zamorano. Ah, vamos, Iván. Eh, sí. ah, que de hecho, eh, el padrino de uno de mis hijos, Iván. Exacto. De hecho, María había vuelto de, de una fiesta que habían hecho ustedes sí. el día anterior y que no sé qué. Pero te digo, en el momento me dio bronca como jugó Argentina y demás, pero lo primero que hice fue ir a dar un abrazo, eh, de verdad, eh, me puso contento. ¿Te puedo Sobre decir todo una cosa? cómo lo vivieron, pero de verdad, de corazón te lo digo. ¿Te puedo decir una cosa? Ah, una anécdota, pero de, que sí. no, de aquí no sale, ¿verdad? No, no, sale? no se escucha a nadie. Bueno, estábamos viendo, yo viajé especialmente a ver la final, por supuesto. Me imagino. Estaba ahí sentadito con mi hijo, eh, que mi hijo estaba con la remera argentina, mira. Bueno, bueno, los hijos de, eh, bueno. hijos de Iván, la mía y el Iván, que no sé perfectamente, también juegan los partidos de Chile con la de Chile, no, los partidos no, de Argentina con fuimos, la de Argentina, y fuimos a saludar, este partido es un quilombo. Vamos a saludar a la presidenta, todo, y él con su remera argentina, bueno, es imposible sacarle a Messi y a todos los iconos, bueno, claro. estábamos ahí y estaba Tinelli sentado al lado y, y parece que yo fui un poquito efusivo en los penales sí, sí. y Marcelo se fue, se evaporó. No le gustó. No le gustó. No le gustó uh, demasiado. No le gustó. Así que le pido mil disculpas, pero bueno. Ah, no, 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 porque, ah, pero me tiene que gritar un gol. ¿Qué voy a decir? Me, como contenerme. ¡Gol! Mm, no, a ver. Encima, decime cómo pateó Alexis el último penal. Espectacular. Espectacular. Se la pica el arquero. Espectacular. No, y sabéis lo que pasa que ustedes no entienden porque ustedes han sido históricamente campeones y tienen una relación con los éxitos diferentes. Pero en Chile había un karma, loco. Una cosa de sí. no poder. Ver, de que siempre faltaban dos centavos para el peso. De que, y logramos sacarnos ese chuncho gigantesco. Con esta generación. Con esta generación maravillosa. Y es, ojo que esta generación estuvo ahí, sí. medio a medio. Si no por San Paolo y si no por Bielsa. Ayer estuve en las tierras de Bielsa. Qué grande Bielsa. Voy a hacer una escultura en casa de Bielsa. <risa> bueno, no, pero Bielsa un monumento. Cambió, le, en Chile es un anime. El pensamiento ¿Ah? En Chile es un anime. Acá todavía tiene su. su sí, vida, sí, sí, igual. Ah, sí, tiene no su. No fue pero... el mundial con él, entonces. Claro, ah, un mundial que nos fuimos en primera ronda. Eso por no Tokio, fue Japón. Mundial de Argentina. Eso era por la alimentación. Sí. Le dieron quizás qué cosa allá. No, pero en Chile es impresionante. De hecho, Bonini, Laura Late, o sea, sus ayudantes, todos quedaron todo, en el panteón todo, de los todo, dioses. No, y San Paoli, San Paoli está muy y San bien. San Paoli que sale a trotar sí. escuchando conferencia de prensa de Bielsa. Está loco la cabeza. Bueno, no, ya se, la, ya se campaña para los bancos, ya no, no es una claro, superestrella. Va, va a ver a, ah, sí, sí, lo ves. Sí, sí. Va a ver a Pato Fontaneta a la cara. Claro, también. Ah, pero personaje. estabas con tu hijo viendo la final. ¿Qué hizo tu hijo con la camiseta de Argentina? de Alexis? No, sí, de, de, no, 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 si Argentina está la médula. Pero argentino, argentino, que ha amargado no. Los huevos que tiene no, 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 mira, te, yo soy embajador de UNICEF hace ocho años y te quiero decir que hicimos una iniciativa muy bonita con Maro Higgins y que nos ayudó en su momento y todo, que fue la famosa esta la Green Card de que todos pudiéramos poner eh, para los himnos de los respectivos países eh, en el fondo el la respeto tarjeta del himno. Verde. Sí, la tarjeta, funcionó mucho en Chile. Funcionó muy mucho, bien, eh, mucho. aparte que fue un formato que, que, que se inventó, que lo creamos ahí, que ahora se está exportando para diferentes encuentros, bueno, bueno. así que anduvo muy muy bien. Y, y no, nada, la verdad que nosotros nos divertimos con eso y, y más allá de, de, de esas rivalidades, eh, que reconozco que para la Copa América por primera vez, después de ocho años, sentí un poquito pesadita la pista. No. Estaban un poquito... Estaba... ¿Decís en la final? Sí, sí, estaba como media cosa. Viste que aparecen en sus comentarios boludos chovinitas sí, sí, y esas obviamente. cosas como que uno me dice... salió esa especie de Donald Trump a regalar eh, banderitas que me volví loco. No sé quién es ese... Una especie de Ricardo Forme ah, con Donald Trump. Sí, multiplicado por Chile. 16 mil millones de dólares. Sí, sí, Se llama Leonardo Farca. Un eh, es, un, es un espanto. Un espectáculo. <risa> un empresario eh, freak. Anda por la calle y empieza a repartir dinero. Es una cosa... Ay, es un sí, personaje... Sí. Sí, eh... bueno, y está bien, bueno, pero hay un costado loco. Y repartió, no, 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 no. repartió 45 mil banderas. Ah, y le ¿Cuánto claro, la claro. bandera? ¿10 dólares la bandera? No sé. Sí. Pero el tipo así todo, la, la gente lo adora. Lo adora. Sí. Pero se le tiran en la calle, le piden guita. Es una cosa tremenda. Bueno, estamos hablando con Benja Vicuña. Además, eh, entre caníbales, la serie de, de Campanela, Oreiro y, y Joaquín Furriel, también estoy, estoy mezclando. Eh, que también tuvo su, su controversia o su ruido, ¿no? Sí. Por, eh, el debate, la pregunta sería, ¿qué es un éxito y qué no lo es para vos? Porque en general no coinciden con los parámetros de quien evalúa en términos de rating o, sí, o no sé bien de sí, qué. Sí, son, la verdad que... Eh, ¿Cómo para vos la experiencia? Para mí la experiencia, yo siempre, es mi debilidad, la experiencia siempre la, las tomo desde el lado humano, eh, y desde el lado humano fue un bajón, porque ver como gente que quedó sin laburo, eh, porque la, la serie se cortó a la mitad, sí. eran 120 capítulos y a la, a la mitad, y a mucha gente dijeron, mua, mua, chao, chao, eh, claro. andá a salir de la U. Entonces, Vos tenés tres películas por delante, pero hay un montón de gente y, que por sí, ahí era su laburo. El, el actor en ese sentido eh, es mucho más activo, se mueve, bueno, cada uno tiene... Entonces, el actor protagónico también, hay un montón de... Y también el actor más... La verdad es que, se, la verdad es que fue un bajón, sí. y, 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 y creo que también eh, ahí radicó una cosa que, 
que el, lado, el costado lindo de, de esta historia, porque no todo puede ser triste, es que se armó una, una mística, una garra, y con ese elenco, y con los técnicos, y con, con el equipo de autores, dijimos, bueno, démosle, hasta le cambiaron el horario, la movieron, la, la castigaron muchísimo, y se sostuvo, y, y creo que se contó una muy linda historia, eh, aprendí bastante, es típico comentario este medio boludo, pero es verdad, verdad. A, aprendí, aprendí... ¿Y qué aprendiste por ahí? Eso? No, a, a aprendí a, a, bueno, por un lado a tener paciencia, a, a dominar el ego, que es una cosa que a todos de repente nos supera, a, aprendí a... Um, a, a tener paciencia en relación a la historia que tenía el personaje, que era un personaje que yo tenía que soportar bastante antes de, de tener un, un esperado vuelco. Eh, aprendí, por supuesto, de Juan Campanella, que es un mega referente y director de actores y, y un tipo que tiene mucho foco en, en los libros. Aprendí de grandes compañeros, Joaquín Furriel, eh, la verdad claro. que lo admiro mucho, es un monstruo y ya es segunda vez que trabajamos juntos. Se aprende, se aprende. Y, y bueno, como siempre se dice, de los fracasos se aprende más que de los éxitos y es algo que, que uno está que hay que, que hay que pensar, elaborar, pensar... Y también me pasa que, que hoy, casi un año después de que me llegó el primer mail de Juan Campanella invitándome a este proyecto, si yo tuviera una bola mágica y supiera lo que iba a pasar, volvería a hacer lo mismo. Claro. Y eso te habla de que el proceso fue intenso, fue doloroso, pero bueno, nada, fue, fue lo mejor que puse. la palabra fracaso, que si lo usara otro para evaluar... Me parece que tendría otra otra relevancia, otra otra dimensión. Es que yo creo que pero no es bueno, que... cuando si te planteas 140 capítulos, haces la mitad, claro, pero no, pero por no, ahí no. le cabe el término. No hay que tenerle miedo tampoco a la palabra. No, ¿no? hay que tenerle miedo, efectivamente, no pasa nada. Eh, sin miedo. No, así como no hay que tenerle miedo a la palabra sensible. cáncer, no hay que tenerle miedo a la, a, ni a, ni sí. a la sida, ni, o sea, digo, estoy generalizando y exagerando y dramatizando, pero sí, el fracaso pareciera como que fuera una lepra, boludo, y el fracaso, todos tenemos que atravesar momentos Casi buenos, momentos malos, y, y, y creo que... Eh, tener la soberbia o el problema de autoestima de no asumir que algo quizás por ahí no conecta, eh, no podés subestimar a todo el público. Yo no puedo creer que son todos unos desadaptados y que mi producto es maravilloso. Se van a entender ah, mil años cuando evolucione. Claro, sin embargo, eh, no quita que la serie estuvo muy bien hecha, que tuvo las mejores críticas posibles. Olvídate sí. la crítica que tuvo la serie. Ah, o sea, sí. Los críticos se rindieron frente a entre caníbales. Eh, qué se puede decir, no sé, los técnicos, los actores, todos estaban muy contentos, pero a veces cuando no da, no da, y eso hay que tener claro. como la humildad de decir, bueno, no pegó, loco, bueno, ya está. Por sí, eso, pero, pero a partir de eso entonces, entonces, definamos fracaso, entonces, es que, no, no, fracaso es que no midió lo que esperaba. Es que que para mí todo eso de medir los números y todo eso me chupa un huevo. A mí claro. el fracaso para mí es una persona, una maquilladora o un técnico, alguien que se tiene que ir a la casa pensando que iba a poder pagar el auto hasta diciembre y que en julio le dijeron chau chau adiós. No eso para mí es un fracaso. Hay que amigarse con el término. Yo la película intensamente nos amigó con la, con la tristeza, ¿no? como mostró como algo necesario, indispensable para poder disfrutar de la alegría. El fracaso también. La última pregunta sería, ¿qué es el éxito? Entonces, ¿que está la brea enfrente eh, eh, o no? Eh, no Hay sé. quien dice que el éxito y el fracaso son dos impostores, en mm, realidad. Mira, está bonito eso. En frase de capa. Es en bonito capa. eso. Sí, no, no sé, no sé lo que es el éxito, porque muchas veces me ha tocado transitar por el éxito en los momentos más tristes de mi vida, entonces... Claro. No, no, no sé si hay algo que tenga que ver como es cuando se habla de felicidad también. La felicidad es un momento, es, es una ilusión, es, como es, una búsqueda. es, es una, una búsqueda, búsqueda, pero no sé si tiene un fin tampoco. Bueno, andamos medio pesado sí. esta tarde. Sí, hay contenido. No, hay no. contenido. Parece que en este café me pusieron algo. El café veloz. Sí, sí, café felicidad, veloz. trabajo, éxito, fracasos y demás para abordar una película para pasar el rato con todo lo hermoso que es ir a Una película un pochoclera, una película que estoy seguro que, que va a pegar mucho, una película entretenida, eh, con un guión sorprendente, original y con un elenco argentino muy, muy bueno. Y Chile. Y Chile. <risa> Gracias, Benja, por venir. Es ¿eh? un placer y lo mejor para, para Baires, esta bueno. película. La primera que hace en Argentina, mira cómo se llama Baires. Espero que no sea la última. <risa> no, no, es que hay un montón por delante. Gracias. Gracias, Benjamín Vicuña pasó por aquí por Basta de Todo. Charlamos de un montón de cosas y de Baires, la película que se estrena hoy. Y se estrena Baires, una película de suspenso y drama con Benjamín Vicuña, con quien hablamos. También forman parte del elenco Germán Palacio, Sabrina García Arena, Carlos Belloso. Pero hablamos con Benjamín Vicuña para adelantar lo que es la película, para que les cuente un poco a la audiencia de qué se trata, cómo fue hacerla. Esto nos contaba. Bueno, la verdad que es un, es un película muy entretenida. Es eh, de género policial, de acción, así que nos divertimos mucho ahí con Germán Palacio, con Sabrina García Arena, con, bueno, con Carlos Belloso, un tremendo elenco, y hoy disfrutando de, del éxito y de, de lo bien que lo está recibiendo la gente. Eh, no te, me imagino que no te costó mucho hacer de, de, de pasajero en tránsito, de avión en avión, porque bueno, estás siempre yendo y viniendo de un lugar a otro. Esa parte me imagino sí, que no sí. te costó. 
Sí, la verdad que bueno, eso, eso es como que es un poquito identificado. Es una película que genera mucha empatía en el público porque lo que le sucede a este tipo es lo que le podría suceder a cualquier persona. Digo, eh, está disfrutando la noche porteña como, como en este caso como extranjero, la persona de afuera que podría ser alguien del interior y que, que te tomen secuestrado y te exijan tener que cargar 18 kilos de cocaína como una mula para que puedan liberar a, a tu chica. Ah, es algo que todo en algún momento que creo que no hemos imaginado, hasta dónde estamos por amor, qué es lo que podríamos hacer. Entonces ahí es donde arranca esta, esta, esta historia de acción policial, este thriller que, que la verdad que nos tiene muy contentos.